வணக்கம் வெல்கம் டு மாணவன் டாட் காம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் நோட் ஜேஎஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெக்னாலஜி இது இந்த வீடியோவில் நோட் ஜேஎஸ்னா என்னென்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் இப்போது நோட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு நம்ம நெட்டில் சர்ச் பண்ணாலோ இல்லை நோட் ஜேஎஸோடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் போனாலோ நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டெஃபினேஷன் இதுதான் நோட் ஜேஎஸ் இஸ்ய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரன் டைம் த பில்ட் ஆன் க்ரோம் வி எயிட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டெஃபினேஷனில் நம்மளுக்கு இப்போ நோட் ஜேஸ்னாவே என்னன்னு தெரியாது ரெண்டாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரன் டைம்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் க்ரோம் வி எயிட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் க்ரோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ப்ரௌசர்னு தெரியும் அதுக்கு மேலே இந்த டெஃபினேஷனில் எதுவுமே புரியாது இதுதான் நீங்கள் சர்ச் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய டெஃபினேஷன் பட் இந்த டெஃபினேஷனை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரன் டைம்னா என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா லாங்குவேஜுக்கும் ரன் டைமுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் லாங்குவேஜ்னா என்ன இப்போது சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா இதெல்லாம் லாங்குவேஜ் சரி இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்டை நம்ம எங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் பேசிக்காக இப்போ நார்மலாக நீங்கள் வெப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் CSS HTML அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டேக்லாம் யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவேன் சிஎஸ்எஸில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் கொடுத்து அந்த ஹெச்டிஎம்எல் பேஜை இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவாக நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் இதில் மூணாவதாக ஒன்று இருக்கும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுன்னு இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது இருந்தால் மட்டுந்தான் உங்கள் வெப் பேஜ் இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டு வந்து உங்கள் வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லாங்குவேஜ் ஸோ இது இருந்தால் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கிளைண்ட் சைடில் நிறைய வேலை பண்ண முடியும் ஃபார்ம் வேலண்டேஷன் அதாவது நீங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் சப்மிட் கொடுக்கும் போது எரர்லாம் வருதுன்னா அதுக்கெல்லாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் முக்கியம் நீங்கள் ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணுறீங்க ஒரு விண்டோஸ் வருது இல்லை ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணால் ஒரு இமேஜஸ் வருது அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாமே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வந்து இந்த மூணுமே சேர்ந்த ஒரு அனாலஜி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஹியூமன் பீங்கோட போன் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு சிஎஸ்எஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஹியூமன் பீங் பார்க்க எப்படி இருக்கிறாரு பார்க்க ஒரு கலர்ஃபுல்லாக ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கிறாங்க ஸோ சிஎஸ்எஸ் இருந்தால் தான் ஒரு வெப்சைட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபியூச்சரே இருக்கும் அடுத்தது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆக்ஷன் ஸோ மேபி அந்த ஹியூமன் பீங்குன்னு ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இவர் ஜம்ப் பண்ணலாம் ஓடலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிறது ஒரு ஆக்ஷன் பார்ட் ஸோ இந்த மூணு காம்பினேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறோம் இப்படி தான் வெப்சைட்டே ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ பேசிக்காக பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் ஒரு வெப் பேஜ் கிரியேட் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரௌசரில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு ஒரு பாப்அப் விண்டோ வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இது எப்படி ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோடு பண்ணியிருப்பீங்க அந்த கோடில் நீங்கள் வந்து என்ன எழுதிருப்பீங்க ஹெச்டிஎம்எல் கோடு எழுதிருப்பீங்க அதுக்குள்ளே நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிறோம் அப்போது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கோடு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வேர்டாக ரன் ஆகாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு வந்து சில ஹெல்பர் வேணும் அப்போ யார் அந்த ஹெல்பர் ஒரு பக்கம் ஹெச்டிஎம்எல் அந்த ஹெச்டிஎம்எல்குள்ளே நம்ம ஸ்கிரிப்ட்டுக்குள்ளே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா அதை நம்ம வந்து நம்மளுடைய ப்ரௌசர் த்ரூவாக நம்ம லோட் பண்ணால் தான் அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரன் ஆகுது அப்போ ஒரு பக்கம் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் இன்னொரு பக்கம் வந்து ப்ரௌசரும் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்டை நம்ம ரன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ இன்னொரு இந்த கோடு நீங்கள் எழுதுறீங்க இல்லையா அந்த கோடு பார்த்துட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின்னு ஒன்று இருக்கும் அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரௌசருக்குள்ளே தான் இருக்கும் அந்த இன்ஜின் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் எழுதுகிற கோடை கன்வெர்ட் பண்ணி ப்ராப்பராக ரெண்டர் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ரௌசரில் ஒரு வியூ காமிக்குது அப்படி தான் எல்லா வெப் பேஜும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இன்ஜினோடைய வேலை என்னென்னா நீங்கள் எழுதுகிற கோடை ப்ராப்பராக கான்டெக்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த கான்டெக்
இது டீட்டெயிலாக நீங்கள் போயிட்டு டோம் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரி அப்போ இந்த நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் போது ஒரு எலமெண்ட் ஆட் ஆகிறது இல்லை டெலிட் ஆகிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த டோமை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்போ ஒரு பக்கம் நம்மளுக்கு வந்து டோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் தேவைப்படுது நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் மட்டும் இருந்தால் பார்த்தாது ப்ரௌசர் இருந்தால் தான் அந்த வெப் பேஜ் ப்ராப்பராக ரெண்டர் ஆகும் ஸோ ப்ரௌசர் கான்டெக்ஸ்ட்னு தேவைப்படுது இதை நான் உங்களுக்கு ஏர்லியராகவே சொன்னேன் ஒரு பக்கம் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் அனதர் பக்கம் ப்ரௌசர் இது ரெண்டுமே இருந்தால் தான் ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்டே ரன் பண்ணும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா சரி இப்போது ஒரு குரோம் ப்ரௌசர் எடுத்துங்க இந்த ப்ரௌசருக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா விஐ எயிட் இன்ஜின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்ம எர்லியராக நம்ம டெஃபினேஷன் படிக்கும் போது குரோம் வி எயிட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு ப்ரௌசருக்கும் தனித்தனி இன்ஜின் இருக்குது இப்போ வந்து நீங்கள் மோசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸோ இல்லை சஃபாரியோ எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ரௌசரும் ஒவ்வொரு விதமாக ரன் ஆகும் அதுதான் வந்து நம்ம வந்து ப்ரௌசர் கம்ஃபர்டபிலிட்டினே சொல்லுவோம் இங்கே குரோம் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த குரோம்குள்ளே வி எயிட் இன்ஜின் ஒன்று இருக்குது இதை பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த வி எயிட் இன்ஜின் தான் வந்து நீங்கள் எழுதுகிற கோடை கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு என்னவா ஒரு ப்ரௌசரில் ரெண்டர் பண்ணி காமிக்குது ஸோ அப்போ இந்த வி எயிட் இன்ஜினை எதில் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் அப்போ இதோட வேலை ஒன்றும் கிடையாது இந்த நீங்கள் கொடுக்குற ப்ரௌசரில் கொடுக்குற அந்த கண்டென்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா மிஷின் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கணும் ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா இந்த இன்ஜின் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த வி எயிட் இன்ஜின் தான் உங்கள் வெப் பேஜை ஹெச்டிஎம்லேருந்து ரெண்டர் பண்ணி நீங்கள் எழுதுகிற கோடை ஒரு வெப் பேஜாக காமிக்குது ஸோ இது உள்ளே இருக்குது இப்போ இப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நோடே நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல ஃபுல்லாக வந்து ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ்ஸு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டு வி எயிட் இன்ஜின்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ முக்கியமாக நோடை பற்றி இங்கே தான் சொல்ல போகிறேன் கவனமாக கேளுங்க இப்போ ஒரு நோடு இருக்குன்னா அதுக்குள்ளேயும் வி எயிட் இன்ஜின் இருக்கும் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த குரோமில் யூஸ் பண்ணாங்கள அதே இன்ஜினை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த நோடுக்குள்ளே வச்சுட்டாங்க அந்த நோடு டெவலப் பண்ணவங்க நீ விக்கிபீடியாவில் போய் பார்த்துட்டிங்கன்னா நோடு யார் டெவலப் பண்ணால் ரேயான் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துங்க இங்கே முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா குரோம்குள்ளே எப்படி வி எயிட் இன்ஜின் இருக்கோ அதே மாதிரி நோடுக்குள்ளேயும் அதே இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் இங்கே என்ன அப்படின்னா நான் எழுதுகிற ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு ஜ ஹெச்டிஎம்எல்லாம் தேவையில்லை நான் எழுதுகிற ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கூட டேரெக்டாகவே என்ன பண்ண முடியும் நோடு கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்க முடியும் நான் ஹெச்டிஎம்எலோ இல்லை ப்ரௌசரோ எனக்கு தேவை கிடையாது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அப்போ நான் எழுதுகிற ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து இந்த வி எயிட் இன்ஜின் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அப்போ என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணலாங்கிறது தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வி எயிட் இன்ஜின் வந்து அந்த நோடுக்குள்ளே இருக்குது அப்போது இந்த நோடு அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரன்னிங் ஆன் த சர்வர் இப்போ நீங்கள் நம்ம பேசின இதுக்கு முன்னாடி பேசின இந்த வெப் பேஜ் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் எல்லாமே கிளைண்ட் சைடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போது நோடை நம்ம சர்வர் சைடில் ரன் பண்ண முடியும் அப்போது சர்வர் சைடு ரிலவெண்ட்டான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளால் பண்ண முடியும் இந்த நோட் ஜேஎஸை வச்சு ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நோட் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கிடையாது இப்போ நீங்கள் நீங்கள் வந்து நான் வந்து ஜாவாவுக்கு பதிலோ இல்லை வந்து பிஹெச்பிக்கு பதிலோ இதை ரூ ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்னா கிடையாது இது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் கிடையாது இது வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரன் டைம் அப்போ இந்த ரன் டைம்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே நிறைய ஏபிஐஸ் இருக்கும் அந்த ஏபிஐ என்ன ஆகும்னா பில்டின் மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பில்டின் மாடியூல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுக்குள்ளே ஒவ்வொரு மாடியூலும் பார்த்திங்கனா ஒவ்வொரு வேலையை செய்யும் இப்போ நீங்கள் வந்து நோட் ஜேஸ் த்ரூவா உங்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணுமா மாடியூல் இருக்கு நோட் ஜேஸ் த்ரூவா ஒரு சர்வர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணுமா மாடியூல் இருக்கு நோட் ஜேஸ் த்ரூ ஒரு ஃபைல் சிஸ்டத்தை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுமா ரீட் அண்ட் ரைட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பில்டின் மாடியூல்ஸ் இருக்கு இந்த பில்டின் மாடியூல்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண
உங்களுக்கு நான் வந்து நோட் ஜேஸ் உடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் போயிட்டு அங்கே என்னென்னலாம் பில்டிங் மாடல்ஸ்னு காமிக்கணும் அப்போ ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ திரும்பவும் சொல்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுங்க நீங்கள் எழுதுகிற ஜாவா ஸ்கிரிப்டு ஹெச்டிஎம்எல் கோடோ இல்லை சிஎஸ்எஸோ இருக்காது நீங்கள் எழுதுகிற அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு இந்த பில்டிங் மாடல்ஸ் அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி எழுதியிருப்போம் அந்த கோடை நம்ம இந்த நோட் ஜேஸ்க்கு மேலே ரன் பண்ணும் போது அந்த கோடு போயிட்டு அந்த ஏபிஐ திருவா அந்த மாடியூலை இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ அந்த மாடியூல் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேங்களா இதுதான் அப்போது நம்மளுக்கு ஹெச்டிஎம்லோ இல்லை ப்ரௌசரை தேவையே கிடையாது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது இது சர்வர் சைடில் ரன் ஆகிற ஒரு ரன் டைம் என்வரான்மெண்ட் ஸோ கிளைண்ட் சைடு அப்படின்னாவே ப்ரௌசரு ஸோ ஒரு கன்ஃபியூஸே இல்லாமல் புரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் நோட் ஜேஸில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பிரஸ் இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்லாம் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட்லாம் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய மைக்ரோ சர்வீசஸ் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க முக்கியமாக அலெக்ஸா டிவைஸ் நம்ம அமேசானில் விட்டுருக்காங்க இல்லையா அந்த அலெக்ஸா டிவைஸை ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க நீங்களே ஓனாக ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு சர்வ சைடில் எழுதுகிற அந்த கோடு நம்ம நோட் ஜேஸில் பண்ணலாம் ஸோ சில டைம் நான் உங்களுக்கு அதை பற்றியும் நான் வந்து யூடியூப்பில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன் பட் ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து படிக்க படிக்க தான் புரியும் ஆக்சுவலி ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண நான் விருப்பப்படலை இந்த இடத்துல நான் நோட் ஜேஸுடைய வெப்சைட் டாக்குமெண்டேஷன் பேஜில் இருக்கிறேன் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாடியூல்ஸ் இந்த மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ ஹெச்டிடிபி அப்படின்னு ஒரு மாடியூல் இருக்குன்னா இந்த மாடியூல் வந்து ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸை ஹேண்டில் பண்ணும் அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா அதிலே ஹெச்டிடிபி எஸ்ன்னு இருக்கும் அது செக்யூர்ட் இப்போது ஓஎஸ் அப்படின்னு ஒரு மாடியூல் இருக்குன்னா இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் உங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துடைய ரன் டைம் இல்லை ரன் பண்ணி ஆர்கிடெக்சர் என்ன சிக்ஸ்டி டூ பிட் தேர்ட்டி டூ பிட்டா ஓஎஸ் உடைய பிளாட்ஃபார்ம் என்ன இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் த்ரூவாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் நார்மலாக ஓஎஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னா நிறைய பேர் இப்போ லினக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்னா ஷெல் ஸ்கிரிப்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்துங்க எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்னு பாருங்கள் நோட் ஜேஸ் இப்போது இன்னும் கீழே போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணுற டேட்டா ஸ்ட்ரீமிங் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி ரிலவெண்ட்டான விஷயம் கிரிப்டோகிராஃபி ரிலவெண்ட்டான விஷயம் மாடல்ஸ்லாம் இருக்குது டிஎன்எஸ் அதாவது டொமைன் நேம் சர்வர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டிஎன்எஸ் ரிலவெண்ட்டான மா மாடல்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது இப்போ பேசிக்காக பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ ஓஎஸ் எடுத்துக்கோம் இப்போ நீங்கள் ஓஎஸ் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஓஎஸ் ஆர்கிடெக்சர் நீங்கள் ஓஎஸ் உடைய ஆர்கிடெக்சர்னால் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து நிறைய வந்து மெத்தடெலாம் கொடுத்துருக்குறாங்க இதெல்லாம் ஏபிஐ ஸோ இது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கிடையாது அவங்க ஆல்ரெடி எழுதி மாடியூலாக வச்சுருக்குறாங்க உங்களுக்கு தேவையாங்கிற மாடியூல ரன் பண்ணி நீங்கள் அதுக்கான தேவையான விஷயத்த நீங்கள் வந்து ரன் டைம் என்வரான்மெண்ட்டில் எடுத்துக்கிறீங்க இதுனா ரன் டைம் அந்த மொமெண்ட் அந்த கோட் ரன் ஆகும் போது அந்த ரன் டைமில் நீங்கள் என்ன ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறீங்களோ என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆகுதோ அந்த நோட் ஜேஸில் அதுக்கு ரிலவெண்ட்டான ரிசல்ட் வரும் மேபி நீங்கள் நெட்ஒர்க்கிங் கூட ரிலவெண்ட் பண்ணலாம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்து கூட பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லா மாடலும் நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்க முடியாது நோட் ஜேஸில் ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நோட் ஜேஸை படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் வெப் டெவலப்மெண்ட்லாம் கற்றுக்கணும் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது நோட் ஜேஸில் செலக்டிவான மாடல்ஸை மட்டும் கவர் பண்ணால் போதும் சப்போஸ் நீங்கள் வெப் டெவலப்மெண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்டிடிபி ஃபைல் சிஸ்டம் ஒரு ஃபைலை ரீட் அண்ட் ரைட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் பேசிக் நாலேஜ் ஆஃப் டிஎன்எஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சாவே போதும் அப்புறம் கஸ்டம் மாடல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நீங்களே ஓனாக மாடியூல் கிரியேட் பண்ண முடியும் அதுவும் இன்க்ளூட் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்மளே ஒரு 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 லாஜிக் வச்சு மாடியூல் கிரியேட் பண்ணி ரன் பண்ண முடியுமான்னு பண்ண முடியும் பில்டின் மாடியூல் இல்லாமல் கஸ்டம் மாடியூலும் இருக்கு நோட் ஜேஸில் அது இல்லாமல் தேர்ட் பார்ட்டி மாடல்ஸ் இருக்கு இப்போ தேர்ட் பார்ட்டினா இப்போ அலெக்ஸா டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அலெக்ஸா ரெலவெண்ட்டான மாடல்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு கிளவுடோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏடபிள்யூஎஸ் அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் கூட என்னுடைய கோட் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா
நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு குரூப்ல ஜாயின் பண்ணி இன்டராக்ட் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணீங்கன்னா நான் கிளாரிஃபை பண்றேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க முக்கியமா ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில உள்ளவங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா கொஞ்சம் இதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் பட் நீங்க நம்ம யூடியூப் சேனல் கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நல்லா நீங்க உங்க ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் தேங்க்யூ கேஸ்